秦雷为何轰杀我？风气外溢，不好，总会受惊。臭泥鳅，谁让你？前师秘术，附龙锁，锁锁，我锁你个头啊！你指什么指啊？啊！本少爷是你这个傻子能指的？大人，大人、啊，当初你们骆家把他纳入这是为了冲喜，这都五年了，该把这个傻子扔出去了吧？哎呀，都怪洛离那死丫头，她心软。哦，林少，您放心啊，他们俩。可什么都没有发生，这我当然知道。不过这明天啊，就是我跟他的订婚宴，我希望他早点跟这个少划清界限，否则你洛家那一千万的订单……林林林林少，您放心，包在我身上。不过，就为了保险起见，我觉得吧，你懂我意思吧？林林少，您不会是想……他一个傻子，这发起疯来拿袁慧刚砸自己的头。这合理吧？啊、恶龙，你是恶龙，我是恶龙。医、啊、生，医生，你，嗯，那那，满目罪，大侠故意降息，唯有我去。在那护大侠河山，你、啊，师尊，师尊，我天师门镇压龙脉万载，为道许师，这是我作为门主应尽的职责。我是你的叶轩，师尊，这是你有更重要的使命。为师魂魄今生，只是在镇压龙脉。你即刻下山，号召天下士，助你寻得上古时期留下的三块古天石，这样才能永绝后患。师、呃、尊，师尊，啊、嗯，师、嗯、尊。嗯嗯魏全，你身为本尊唯一亲传弟子，本尊顺运之后，你将成为新的门主，统领万尊。记住，你只有五年，五年。师尊。师尊，小璇，小璇，怎么了？小璇，他是我老公，恶龙，你是恶龙，我是恶龙。小、啊、弟，他刚才自己不小心摔倒了，我看他这摔得挺严重的，医药箱在哪儿？我去拿。还是林少，你有心了，就在楼上，麻烦你了。啊、你个废物！林少好心帮你，你就是这么坏了他的，看我不打死你！妈，小璇本来就神志不清，你就别再怪他了。回头我再找你算账。林少，您没事吧？没事，还一个傻子，伤不了我。洛离，别担心，我不会怪他，毕竟他现在啊，还是你丈夫。明天订婚宴，我就一个要求，别让这个婶子出现。明天见。叶璇，你他妈给我等着，等我娶了洛离，就是一个死期。洛离，叶璇的气运，她只有五年，马上就没了。林少不单能跟咱家带着一千万的订单，而且还能让咱家继续风光。你嫁给他，那是天大喜事啊！妈，你先走吧
，我想一个人静一静。叶璇，这些年我真的好累，外界都说，因为我不检点，所以才找了个傻子老公。明天我又要为了家族利益，去委身到林泽那个登徒浪子。你说，你要是不傻，能帮帮我，该多好。叶璇。以前你护我，现在我帮你。叶璇，你。莫莲，这些年辛苦你，往后还我护你。太好了，叶璇，你终于恢复了。莫莲。我失忆五年，我就想知道，五年前我为什么会入赘洛家？这些事情是时候该告诉你了。五年前，洛家衰败。道长，我洛家真的是欺人好尽，再无解救之法了吗？哎呀，贫道也是无能为力呀、啊。陆家主啊，此人气运加持，你若能够收他为婿的话，你们洛家的气运定要再增加。哎，好，好，就是这样。你入赘洛家，和我成为夫妻。这样算来，距离五年之期还有最后一个月，我得抓紧时间找补天使了。补天使？补天使是涉及莫大因果，还是不让他知道为好？没什么，洛林，既然我痊愈了，我绝对不允许你嫁给林泽那个畜生。可是那林家势大，你我注定不能在一起。事后我会给你一笔钱，你离开洛家吧。区区林家我还不放在眼里，我其实是天师门。公司还有事，你好好休息，我先走了。林家势大，我倒要看看明天他在我天师门主面前还能掀起什么风浪。当年车祸。我险些丧生，救我之人找到了吗？回大小姐的话，还没找到。大小姐，林家临时要想就城西项目合作一事，和您商榷一下。让他进来。是。大小姐，坐。你们林家应该知道这城西项目对我王家的重要性了，希望这次的合作伙伴。不要让我失望。能得到大小姐的认可，是我林家的荣幸。这次的合作伙伴是滨海洛家。洛家。哦，对，啊，大小姐，明日便是我和洛家长女的订婚宴，希望您能赏脸。哼，怪不得你让洛家参与这个项目。行，有空我会去的。啊，那小的先告辞了。放下一切事务，调集一切资源，全力寻找当年救我之人。是。小璇，这个卡里有五十万，以后好好生活。老婆，你今天好漂亮。漂不漂亮跟你这傻子有什么关系？洛离可是我们黎少的妻子。老婆。对我而言，林家
不值一提。我们不用离婚的。你不傻了？怎么不傻？让你失望了？不傻了更好，少废话，赶紧跟我签字，要不然这五十万你也别想拿走。我差你这点钱吗？还敢跟我顶嘴？我妈，叶璇都要走了，你就别再打他了，我来劝劝他吧。哼，小璇，你就签了吧，我再也不想看他们欺负你了。哎呀，终于解决了。走，订婚宴快开始了，快走！哎，走啊！别看了，走！就凭一张纸，就妄想把我们分开？影视这五年，这一切是该结束。说的那个事实，哦，对不起啊，女儿，离婚协议那个二傻子签了吗？太好了，女儿，如今你还是清白之身，记住，今晚一定要好好的讨林少的喜欢啊！爸，你别再说了，我想到他就恶心。姐，你这话说的就不对了，那林少不比那傻子强一百倍。我要是个女的，我都喜欢他。那你嫁给他呀？哎，那傻子怎么来了？风儿，快把他赶出去，别让他污了这里的空气。站住！赶紧滚啊！这不是你能来的地方。我要是不能，不，我听说你脑子刚好，我看没完全好吧。本少爷问你最后一遍，滚还是不滚？要滚的人是你。至死我行。至死我行。打我！你个二傻子，竟敢打我儿子！识相点，马上给我跪下，给我儿子磕头道歉！哼，我要是不能，你不，不我就打到你这个二傻子的狗腿，让你直接跪着。到我腿，你们要有这个本事，当然可以了。哼、啊，妈，你你少说两句吧。小璇，你快回去吧，我不想看他们这样欺负你。我不走。叶璇，你清醒一点，我们已经离婚了。谁说我们离婚了？你，哎，这个可是你亲手签字的离婚协议。那我现在亲手撕了。哎。你，你竟然敢撕了！伯母不必动怒，我本来也没有想过通过一纸协议就让这个傻子死心。不过我林泽今天有的是办法，让我心甘情愿给滚出去，是吗？那你倒是说说，怎么让我心甘情愿？我林家乃是滨海市的领军企业，权势滔天，这够够吗？不够。那我与滨海地下女皇王雪烟交情颇好，这够不够啊？差得远了。赵子，这话可不是张口就来的。你知不知道“王雪烟”这三个字在滨海市的分量有多重啊？那只能说你眼界狭隘，目不识珠。那你的意思，滨海地下女皇在你眼里不值一提是吗？不仅是她呀。就是整个大夏权贵家族都不如你，老子，我告诉你一个不幸的消息，今天王小姐也来参加我的订婚宴，你敢不敢当着她的面把你刚才的话再说一遍？有何不敢？小璇，你别这样。相信我，真没想到一个傻子竟然能说出这种豪言壮语。我想问你哪来的底气啊？因为我有一令，可使大夏权贵无所跪拜。因为我有一令，可使大夏权贵无所跪拜。还有一令，能让所有权势跪拜？我看你是脑子还没好，犯病了吧？来
，你有什么令拿出来，岂让我们也拜拜呀、啊？啊，嗯，天师令，听过吗？天师令，李少，什么是天师令？这天师令乃是天师门的象征，此门派一生不入世，只为镇守大夏龙脉，其实力强悍，令人唾手。就算是称之为至尊也不为过，而这天师令就是天师门门主的象征。那他啊，他一个傻子，他也配当天师门门主吗？<笑>天师门守护我大夏龙脉清，为了我大夏国运，呕心沥血，你区区一个傻子，居然敢冒充天师门主！嗯、以我自荐，必须严惩，必须严惩，严惩，严惩，严惩！叶璇。你平日里犯傻也就算了，可这冒充天师门门主可是死罪啊！就连我都保不了你。谁说我冒充？至于让我跪下，你们够格吗？你算个什么东西啊？我等身份何其尊贵，是你几辈子都难以企及的，你知道吗？我告诉你，识相的收回你刚才的话，我们还能让你死个痛快。我叶璇，一个唾沫一个钉。说出去的话绝不收回。至于你们能受我吗？那是你们这辈子最大的荣耀。嗯，好，好，诸位，此子何等猖狂，不如我们大家一起动手，真杀他！真杀他！真杀他！别急，各位，就算是死，也让他死的有理有据。你不是说你是天师门门主吗？你把这天师令拿出来给我们瞧瞧啊！对呀、啊，对，叶璇，你的令啊，叶璇。我们快走吧，不然一会儿你真的走不了了。相信我，睁大你们的狗眼看清楚，这是什么？这……啊！天神神子，你是天神门门主，你看不见吗？小璇，你……小璇呀、啊，其实之前那都是误会，蚂蚁一直觉得你会很有前途的，嗯、要不然也不会同意你入赘的，是不是？<笑>那这场订婚宴算不算数？哎，不算不算，就当是林泽请我们吃了顿饭。那我把洛离带走，没意见吗？没有，没有，没有，没有，一点都没有。洛离，我们走。站住！你还想干什么？我现在有充足的证据表明，你的天师令是假的。好，说来听听。这天师门门主一生从未出世，根本就没有人见过。我现在拿个破木牌，我刻上“天师”两个字，我是不是也能说，我就是天师门门主啊？你说的挺有道理的，不过可惜了，当代天师入世寻宝，此时此刻就站在你面前。入世寻宝，寻什么？寻女娲娘娘的古天石啊？没错。哎，诸位。听到了吧？我说什么他就是什么，这傻子连演戏都不演。<笑>你们现在还相信他是天师门门主啊？好啊，你个臭小子，你竟然敢骗我们！哼，差一点就上了这小子的鬼当。跪下道歉，我可以让你死的轻松点。送你们不相信，但我就是天师门门主，让我跪下，你们当不起，是吗？我倒要看看我怎么个当不起！来人，打断他的腿！你们要做什么？你们给我退下！洛离，这个傻子冒充天师门门主已是死罪，你保他，你会被殃及的。殃及又如何？就是死了，也比嫁给你强。好，很好，这是逼我的。你们把他给我绑起来！林少，这件事情都是这个傻子的错。我女儿她就是一时糊涂，您就饶过她吧。可以啊，可以。让这个杂种给我跪下！你个废物，没听见吗？你要是真心爱我女儿的话，你就赶紧给林少跪下。让我跪下，可以。但是我乃天师门门主，你只不过是一个凡人。论位格，我不知道高你多少位。我这一跪。你的命受不起，是会死人的。你想清楚。哎，我说你小子是小说看多了是吧？还未格。现在是二十一世纪，本少不信这一套。你只管跪，我倒要看看我今天受不受得起。好、啊，小璇。
。男儿膝下有黄金，不给他跪。老婆，你放心，他等不到我膝盖乱。什么？这一拜，祝林泽林大少福慧绵长，得见瑞相。嗯，在哪来呢？嗯，在哪来呢？这上苍好像在提醒你，莫要行大逆不道之事。你确定要让我跪下？什么苍天提醒？这分明就是要下雨了，所以才打得来。啊？那我可跪下了？你少废话，让你下个跪，磨磨唧唧的。这次没有打雷了，我就说是要下雨了，还什么苍天提醒？你当本少是吓大的呀，林大少，这雷好像劈中了你林家什么东西，一派胡言。喂，林少，不好了，林家左门被天雷劈中，打起来了。什么？林大少。我最后再问一次，确定要让我跪下？这这一年有三百六十五天，雷劈动坟墓的概率很常见吧？这纯属是意外！你只管跪，我倒要看看我能不能受得起你这一跪。好，既然你这么想，那我就成全了你。哎，现在还让我跪吗？你会妖术？关于我的身份，我不想再解释了。我这膝盖，你受不起。我不过是换一些下三滥的手段罢了。你在这狂什么狂？地上说的是，即便你现在得势，也只是会耍一些小伎俩的窝囊废。所以你们怎么想吧，本座恕不奉陪。快走！把洛离给我留下，绝不可能。这可由不得你。诸位，可否借我一臂之力，拦下这个狗东西？我以天师门门主之名誉起誓，今天谁敢拦我，必将冰狠无名。还拿着破牌子跟我装是吧？啊！大家看到了吗？就这破牌子，你还敢冒充天师令啊？啊！<笑>大小姐，当年车祸救您之人已经找到，他叫叶璇。他人在哪？在盘龙山庄林泽的订婚宴上，被快说，被林泽和一帮滨海二流欺负呢。一群蝼蚁，真是活腻歪了。备车，前往盘龙山庄。是。啊！<笑>找死！哎，哦林、嗯、少，若不是门规受限，现在已成齑粉。你既然敢打林少，你死定了！现在彻底惹怒我了，我发誓，今后与你有关的一切，我林家必摧之。莫说林家，就是你的靠山，滨海地下皇王家，在我眼里也不够看。皇家是滨海的天。王小姐更是神圣之威，不可冒犯。你却再三出言不逊，傻子，你死定了！别说王家，就是整个大夏，加上隐士宗门，也不及我分毫。你大言不惭！你真的以为你自己能欺压全场吗？你说对了，在我眼里，你们不如蝼蚁。叶璇，我劝你别找死，则众怒之下。下场难料，天雷我都不怕，我怕你们这群宵小。诸位，我实在是看不下去了，谁愿意助我一臂之力，灭了这个狗东西？滨海罗家请愿，滨海陈家请愿，滨海赵家请愿，我等滨海罗家请愿。送你们四个字：不自量力。大言不惭，诸位。上，滨海王家王雪烟到
，王总竟然真的来了！不愧是林少，连王总都亲自来庆贺了。小子，你看到了吗？我们林家全是饕餮。连滨海地下皇都亲自来我订婚宴，你刚才说王家在你眼里不值一提，是吗？你是没听见啊。很好，现在在你眼里不起眼的王家，滨海的地下女皇就在你的面前，你还敢大言不惭？我告诉你，你今日必死无疑。洛离，你刚才处处维护这个废物，你有帮罪之嫌啊。不过呢，今日本就是我们的订婚宴，你只要当着在场的所有名流承认你是我的女人，我可以帮你在王小姐面前说点好话，不去计较。我当初就不该为了家族利益答应嫁给你。诸位，我和叶璇的白头之约早已书向红发，昭告天地，无论结局悲喜，我都只忠于他。好，很好。伯父伯母，既然洛离不愿意跟我成亲，那这一千万的订单当场作废。喂，爹爹。对了，这笔订单我只是乙方，真正的甲方正是滨海王家，而这笔订单也是王小姐亲口许可给。也就是说，你们现在彻底失去了和滨海地下皇合作的机会。林少，你容我再劝劝好吗？我的耐心可是有限的。死丫头，你还不赶紧过来！妈，从小到大我都很听你们话，但是这一次我要做我自己的主，无论如何我都不会嫁给他。女儿，李少一千万的订单都能够送给你，他对你多好呀！你为什么偏偏选择了这个废物？他除了能拖累你，还能够给你带来什么？就凭他对我是真情实意的，我所要的不过就是这些。你，你真是无药可救了，我。我怎么生了你这么个不中用的女儿啊！行行行，行了行行，说了半天也没有说到点子上。行行，我来。女儿啊，就算他叶璇对你是真心实意的，但是这个五年的期限已到了，他的气运已经没了。再说现在我们洛家已经岌岌可危，必须要有林少这样的倚仗啊！嗯，姐，你就为了整个洛家，你就嫁给林少吧。爸妈。打铁还需自身硬，靠别人永远登不了山顶。只要我们吸取教训，一步一个脚印，我洛家一定会东山再起的呀！再来个头啊！再来，你难道真的希望我们洛家破产吗？爸，我们洛家底蕴深厚，一定会置之死地而后生的呀！生你这个头啊！生你这个混账！哎哎,哎！你洛家的气象虽渐衰渐败，但绵绵不绝，这足以说明洛离是对的。这一切，俺他上班，你。叶璇，你小子敢打我爸，赶紧给我爸道歉，然后再把我姐乖乖的送给林少爷。我们心情好的话，还能饶你一命。今天谁也别想把我俩分开。你，行了，老弟，你们的态度我很满意，这一千万订单可以给你。<笑>不过，我若是对洛离采取什么强制措施，你们洛家可不要揽这样。倘若我强行和洛离拜堂成亲，洞房花烛，你们洛家会出手干预？啊，林少，你这是救了我女儿啊！我们怎么可能干预你呢？我们感谢你还来不及呢。伯母，你是个明白人。当我不存在是吗？我为什么要当一个无权无势、脑子有病的废物存在啊？我告诉你，林泽，很好。嗯。大小姐，您过奖了。刚才我没有参言，是因为有些情况还不了解。那您现在清楚了，此人辱你王家，论罪当诛，此人有帮罪之嫌，理应连坐。论罪当诛，应当连坐。当然，不过这两人身份低微，不配您出手，小的可以带，只求把这洛家长女给我独自享用一下。哎，你。分分子羞辱我的妻子，你找死是吗？分分子羞辱我的妻子，你找死是吗？这个废物，死到临头还敢打我！大小姐，只要您一声令下，我让这个废物求生不得，求死不能。跪下！听到没有？大小姐让你跪下！我让你跪下！我
。为什么？少废话！你是？不记得我了吗？原来是你，想不到长这么大了，真是大言不惭！这可是滨海的地下女皇，你言语中就当她是小辈。现在死你们两个恐怕都不够了，应当株连九族！真是说话不经过大脑，你是要害死我们全家吗？哎呀，女儿啊，你不快趁着王小姐还没有发火之前，赶紧跟她撇清关系，这样你才能有一线生机呀、啊！对呀、啊，姐，爸说的没错，一群傻子。我比他年长，刚才说的有何补救？你死到临头了还大言不惭，大小姐，我对您尤为敬仰，最见不得有人冒犯您，我实在忍不了了。放下！我又做错什么了？我让你把酒瓶放下，你分不到吗？还有，我让你起来了吗？你们都给我把耳朵竖起来听好了，叶先生是我的救命恩人，本三和竟敢对他不敬，该当何罪？王小姐，不是，王少年不是来参加我的订婚宴的。你林泽一个二流世家的纨绔子弟，配吗？告诉你，我是专程来为叶先生处理你们这帮人渣的。大小姐，我真不知道。他就是您的救命恩人，你看在我不知情的份上，你就放过我吧。求我有什么用？你得罪我了吗？叶先生，我我有眼不识泰山，我求您放我一马。呵呵，林大少，你有滨海地下女皇做仪仗，有权有势，求我一个傻子干什么？叶先生，我是傻子，我的那点权势在您面前狗屁都不是，你就饶了我吧。可你刚才联合众人，这有什么算？叶先生，以后我就是您最忠诚的狗，您让我往东，我就绝不往西，好不好？做我的狗，哼，的确有诚意。不过我说了，今天我要带洛离走，谁敢走，将滨海除名。我叶学向来说话算话。叶先生。滨海王家，滨海陈家，滨海赵家为刚才的事，向叶先生道歉，请叶先生原谅。一群蝇营狗苟之辈，见事不对，立马倒戈。哥，我刚才说过了，你们斗我是你们自不量力，现在信我，信，谅你们是受人引导，也没对我和洛离造成实质性伤害。我。叶先生，此人的账我来帮你算。滨海除名是吗？是的，有劳了。没事，三日内我要看到林家于滨海除名。好的。将林泽抛出去。得令。不，不，不，不！叶先生，这三人该如何处置？小轩，你不会是想把我洛家也除名吧？我们可都是你的亲人呐、啊。亲人啊！你们洛家除了洛离，谁把我当人呢？哎，小雪、啊，这话不能这么说。毕竟我们洛家照顾了你五年，五年，哎呀，照顾我五年，是洛离照顾了我五年，你们偷了我五年的气运。嗯嗯嗯，算了，算了。罢了，看在你们是洛离亲人的份上，我再给你们一个机会。<笑>不过，回答我两个问题。哎，姐夫，你问，洛离是谁的妻子？你的，你的。还敢不敢把洛离当成商品卖给别人了？不敢了，绝对不敢了。你就是借我一个凶心，一个暴反，我都不敢了。最好说话算话。不不不，我们一定做到。滚。今日之事，多谢王小姐。叶先生客气了，您救了我一命。这都是应该的。我王家在滨海也有些许实力，以后还需要帮忙的地方，尽管提。没什么事的话，一起回吧。走吧
天师令，天师令，谁把他摔成两半了？这是我的，方才被林泽给摔坏了。莫非叶先生就是天师门门主？没错。林泽这个畜生竟敢对门主不敬，出名真是便宜他了。雪烟，拜见门主！拜见门主！王小姐。你我互帮互助，可成为朋友，不必以君臣之礼相处，也不用叫我什么门主。哎，对了，王小姐，你听说过补天石吗？补天石，这倒没有。不过三日后的拍卖会，其压轴竞品便是一块奇异灵石。叶先生感兴趣的话，可以去看看。到时我王家也会在场，作为报答，其拍卖资金，叶先生可以随意调用。好，多谢王小姐。废物。我林家发展百年才有今天如此的家业，是因你得罪个傻子而毁一旦。爸，爸，爸，我真不知道叶璇他就是王璇的救命恩人，我真不知道。王家确实有些棘手，不过好在要我们三天内全部清算，还有时间。道长，我林家气象如何呀？王道长，你能说话呀？看此气象，你林家将倾啊！道长，不愧是龙虎山掌门大弟子，求道长救我林家！求道长救我林家！这次你们父的挂金只够看气象，测吉星了。三日后，滨海拍卖会上将出现一块绝无仅有的灵石。这灵石可助掌门修行，这种场合修道之人不方便见。你明白我的意思吗？明白，小的一定拍下掌门灵石。可是道长，滨海王家正在清算我们的家产，能否借用龙虎山的势力阻止他们？可以，但只借三日。这块玉佩既可让你感应到灵石，又可护你周全。多谢道长，快拿着。儿长，筹集所有资金，势必拍下灵石。好啊，叶璇，龙虎门借了我三天的事。足够让你扫地出门，把你老婆搞到手。以前都是我牵着你散步，现在轮到你了，我还怪不适应你。哎，老婆，嗯、等我完成师傅的任务，我们天天牵着散步，好吗？喂，叶先生，林家傍上了龙虎山这棵大树，我王家不得不终止对他们的清算，你也要小心。好，谢谢。我天师门乃万宗之首，你龙虎山掌门见到我也只配俯首称臣，我怕你作甚？你笑什么呢？呃，没什么，回家吧。嗯。你个没良心的，你还知道回来呀、啊？你，你知不知道？你把我骆家可害惨了。我怎么了？我就告诉你，林家已经和龙虎山攀上了关系，要让我骆家彻底的破产了，都是你这个扫把星，非拽着我女儿不撒手，才酿成了今天的局面。一个龙虎山而已，再说了，你们骆家本来就要破产，林家这一步完全多此一举，对你们也没什么损失吧？你你你给我住嘴吧你啊！你知不知道破产意味着什么？啊！他意味着我骆家从此将跌出滨海的上流，知不知道？我告诉你，哪怕只有一线希望，我也绝不允许这种事情发生。你的言外之意是机会来了？废话，林大少已经说了，把你逐出骆家，再让我姐陪他一晚，就给我们注资五千万。什么？什么？爸。妈，我们不是商量好的吗？不会把我当做商品也要卖出去的呀
，当初叶璇与王小姐撑腰，我们如果不那么说，会没命的。现在林上以龙虎山为倚仗，王小姐和龙虎山那就相当于引虎皓月，我们当然向着林家了。拿着，快去！我让你拿着。你今天有我在这儿，谁也别扯动洛离。你算个什么东西，龙虎山？你得罪得起吗你？你龙虎山呢？算个屁！你好大的威风啊！我告诉叶璇，我林家现在深得龙虎山掌门大弟子王道长青睐，在大夏无人敢惹。我劝你莫要忤逆我。龙虎山的掌门，他见了我都要行叩首之礼，你仅得其弟子帮扶。便目中无人，趾高气昂，你格局也就到这儿。放肆！你不敬王道长也就罢了，你现在竟然敢口出狂言，冒犯陈道长。等拍卖会结束之后，我一定向掌门陈道林谏言。拍卖会？你去干什么？拍卖会？你去干什么？说出来吓死你啊！龙虎山掌门陈道林亲命我林家前去拍卖会拍下一块旷世灵石，这等殊荣，放眼整个滨海，恐怕只有我林家才有了。林少，这可真是天大的机缘呀！飞黄腾达，指日可待呀！林少，要不然我们把这个废物赶出去以后，你和洛离就别去酒店了，就在这住下吧。妈，你怎么能这样呢？你给我闭嘴！这个时候，别给我耍脾气！今天有我在这儿，谁也别想染指落离。小子，你确定要跟我林家作对，和诺大的龙虎山抗衡吗？哼！哎，你得以龙虎山亲信为荣，那我就让他废了你林家。小轩，无知死活的东西，你知不知道你在说什么？我很清楚啊。那我倒要问问你啊。你准备何时何地让陈道长来废了我林家呀？三日之后拍卖会，名留其据，公开处刑，刚好。那我又要问你了，你准备怎么叫他过来？你是打电话还是发微信呀、啊？哼。宣龙山掌门三日后抵达滨海拍卖会，狩猎，神佛来见。世尊，您怎么了？当今世界灵气匮乏，为师无论如何也突破不了魁神境。徒儿，那块灵石混沌之初便存在，充满丰沛灵气，一定要拍下，否则灵山论道，为师必败，我龙虎山也将被踢出一线宗门之列。师尊，您放心，我已经命滨海的林家前去拍卖会竞拍灵石了。万中之首，五界之尊，天圣门门主设令，让我三天后赶到滨海拍卖会现场。徒儿，路程遥远，咱们即刻出发。师尊呐、啊，天师门门主让咱们前去拍卖会，哎，怎么会这么巧啊？门主设令，照做就是。是。哎，林少，刚才那个金色的是什么东西啊？好神奇啊！我我怎么知道？叶璇，你是不是想搞什么妖法？来来坑害我！啊，你未免太高看自己了吧！我告诉你，那叫赦令，我传旨龙虎山陈道陵，必须来滨海拍卖会。传旨，还赦令？你倒不是傻子，你爱信不信啊！好啊，那如果三日之后陈道长不来拍卖会灭了我林家，你就永远离开洛里，怎么样啊？凭你所言，哎，那你输了。我任你处置，拭目以待啊！哼，你算个什么东西，还敢跟林少打赌？我告诉你，你输定了，我女儿必定嫁入豪门林家，是吗？林少，我搜搜你，终于清醒了，老婆，你信我吗？你是我丈夫。无论你做什么，我都会信你的。好
。那我们一起去拍卖会打那个林泽的脸，怎么样？站住！你们怎么进来的？走进来的呀。哼，我看你们就是想来偷拍品，赶快给我滚出去，不然我……你让谁滚出去？就，原来是王小姐，好久不见。上次给我们的清算，我可记犹新呢。所以呢？所以一步一步来，我今日先让你空手而归。可以，但是。叶先生是我请来的贵宾，烦请林大少放尊重。原来你这个白痴是靠女人进来的。哎呦，失敬失敬，嘴挺脏啊。那又怎样啊？我林家有龙虎山作为一仗，是整个宴会厅最高的权势。老子骂你，你就给我受着。龙虎山，龙虎山也号称名门正派，你打着他的旗号在外满嘴喷粪，是否有损宗门形象？你。若是传到陈道林耳中，你觉得他会怎么做？算你厉害，咱们走着瞧。走着瞧。叶先生，叶夫人，垃圾清理干净了，请入座。走吧。哎，王小姐，可以中意的拍品、啊。实不相瞒，近日家父总做噩梦，可能是宅子出了问题，想拍得一件镇宅之宝。叶先生是玄门大家，可否帮我张眼？可以，如果没有合适的，我可以画几张镇宅符录给你。各位嘉宾，大家好，今天拍卖会的第一件拍品——古代将军佩剑，可以镇宅驱邪，起拍价五十万。怨气冲天。五十一万，不好意思啊，王小姐。我说过了，我今日定让你空手而归。他会后悔的。后悔什么？难道你这个傻子还会鉴宝啊？燕某不才，见得一二。哎呦，那你倒是说说这把剑有什么问题？难道这上面有怨灵？没错，此剑已成凶煞之物，我劝你莫要拍。哎，你还真是个傻子！我说有什么就有什么。那我要是说这剑上有屎，你也说是，对吧？哼<笑>，这人脑子不正常吧？<笑><笑>哎，您这话可说对了，他呀就是那个洛家吃茶了五年的赘婿，这刚刚痊愈，我估计这脑子还没有回过味来呢。小<笑>璇<笑><笑>，他要拍就拍，我们不管他。林大少，我这儿有几张五雷符，专驱邪祟，如果你有需要的话。我可以便宜点卖给你，一张一百万怎么样啊？你会画符吗？还在那装？再说了，哪个蠢货会花一百万买你的破纸、啊？相信我，你会的。那我等着，小姐。现在这把剑已经没有人家教了，它归我了吧？五十一万一次，五十一万两次，五十一万三次。恭喜这一先生以五十一万的价格拍的一号竞品。这把剑也没什么问题啊，哪有怨灵啊？叶璇，我劝你以后啊，还是不要张口说话，免得暴露你白痴的本质。先生，先生，你的手……那手怎么了？你快看看呀！啊！这……啊！这……这什么东西？这……为什么甩不掉啊？他已经认定你了。狗屁认定，老子才不信呢！你，帮我把拔下来。你，一群废物，老子就跟你耗上了，反正他也不疼。啊啊啊！为什么这么疼啊？好言难劝，该死的果园啊！叶璇，你刚才说你那个符可以去写是吧？一百万，我要了。刚才你不是说只有蠢货才花一百万买我这符吗？你，嘎、啊啊！我是蠢货，我是蠢货，快卖给我！现在一百万不够，得两百万。啊！两百万，两百万，两百万
，老婆，这些钱送给你了。林大少，有些东西你可以不信，但是要尊重。这二百万就当学费了，让你明白这个道理。你别得意，今日之耻，我必将百倍奉还。叶某随时供货。嗯。各位嘉宾，今天的第二件拍品是一件奇异宝石，年代久远，无法追溯。但含有神秘能量，有延年益寿之功效。起拍价五百万，补天石五百五十万，五百五十万，五百五十万。叶先生，这莫非就是？没错，还请王小姐助我一臂之力。我王家的资金任凭叶先生调用。玉佩有反应了，那这件拍品肯定是陈道林需要的补天石。六百万，先生加到六百万。姓叶的，这东西我要了，我劝你别跟我争，否则我六百五十万，六百五十万，你非要跟我叫板是吧？好啊，我倒要看看你骆家的钱够不够。八百五十万，这边八百五十万，一千万，一千万，是不是疯了？你们骆家都快破产了，你拿得出一千万吗？我是没，但是但是个屁。那你举什么牌子啊？拍卖会的规则你懂不懂啊？如果你不懂规则的话，就滚回去！你能不能让我把话说完啊？主办方，我提议取消这小子的竞拍资格，我复议取消他的资格，让他赶紧滚蛋！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！都给我闭嘴！王小姐，你什么意思啊？你给我看好了，这是我王家所有的资金，现在由叶先生支配。王雪，你疯了吧！王雪，你疯了吧！你们王家怎么说资金也上亿了吧？你交给一个傻子！我王家的钱交给谁，跟你又有什么关系？好啊，看来你们是想跟我龙虎山硬刚到底了。废话真多，一千万，你跟不跟？当然跟，不过这一点一点的跟有什么意思？要不玩把大的？怎么玩？竞拍嘛。不就是比谁的资产更多？这张卡里是我林家所有的资产。你林家区区二流，论资金雄厚，能跟我滨海地下魁首相比吗？当然不能。不过我可以借。借。诸位，龙虎山陈道陵亲命我拍下此灵石，但如今钱不够。倘若诸位能够帮忙，也算是替陈道陵效力。他若得知，定赏。这龙虎山远非我等凡俗势力可比，若有机会结交，必定飞黄腾达，一步登天呀！啊，林少，我林海阁是愿借啊，不，我林海阁是愿送上五千万。林少，我家是开珠宝店的，直接送您黄金万两。哈哈哈，多谢诸位。叶先生，怎么办？我随手画张符就能抵无数财。他这点钱根本不够看。董璇，你在说什么呀？一张符纸软实得上这么多钱？叶夫人，凭您先生的身份，的确值得起。纵使你王家是滨海的地下魁首又如何？看到这些卡了吗？现在滨海是一大半的财富都在我手上，这灵石我势在必得。你笑什么呀？笑你无知。哎，恕我直言。我随手画张符就能抵过你手里的所有的财富。你开什么玩笑？你是说你随手画一张符，我这么多钱都买不起、啊？没错。哼，你吹牛逼的能力真是超乎我的想象啊！诸位，你们信吗？傻子才信。<笑><笑>我看这简直是白日做梦啊！姓叶的。在座的诸位无不是一方剧情，双商之高岂是你这个傻子能比的？难道你真的觉得这么荒诞的谎言能骗得了大家吗？你真当在座的诸位比你还傻吗？我是不是说谎，你很快就知道了。小姐，你们这拍卖会是不是可以以物抵物啊？当然可以，不过您这件东西的价值必须高于竞品的最高喊价。这我肯定知道。你干什么？画符？你有病吧？我一个外行都知道，画符需要黄纸和朱砂。不是你这样，你怎么画呀？你对空气画吗？没错，我就是要虚空画符
，因为我法力太强，普通的黄纸承受不住。你是真能吹牛逼呀、啊！行，你画吧。你要是画出来，算我嘴臭，算你厉害。这是什么？这是什么？难道真是符咒啊？全品镇灾符，化煞去邪，消灾降福，永镇龙神。假的，一定是你在变戏法。哼！哎，之前我给你这五雷符也是我画的。嗯，虽属下品，但真实性毋庸置疑。既然有前车之师。那此符的真假还用我说吗？林大少，滚开漱口！那你又怎么证明这个符咒能超得过我手中的财富、啊？此符放在凡俗世界可数无价，你若不信，找人鉴定鉴。好啊，小姐，你们这儿有鉴宝师吗？有倒是有，不过……哦，对了，你这个符咒它根本就无法鉴定。所以我说他就是个垃圾，这也不为过吧？所以呢，姓叶的，你输了，滚出去吧！滚出去！滚出去！你未免高兴的太早了吧？此镇灾符已附在府邸中宫，随时找人鉴定。继续叫，叫！能鉴定又如何？这个符咒它绝对不值钱。请大师来吧。大师到。这位是我们拍卖行的首席鉴定大师柳无极。对，老夫柳无极有礼了。居然是鉴定界的泰斗柳无极，看来这次鉴宝的真实度毋庸置疑啊。刘大师，您给长长眼，看看这符箓价值几何？这个符箓价值连城啊！这怎么可能啊！这东西画的乱七八糟的，怎么可能价值连城啊？会长东西，老夫鉴定过的古玩珍宝，比你吃过的饭都多。难道说我看错了吗？倒是你，敢说他画的乱七八糟的，你知道出自谁之手？这，这不就是个傻子画的吗？傻子，你这画真是罪该万死。你知不知道，他是天师门门主亲手画的？什么？来说，唐逸璇就是天师门门主。你胡说什么呢？也就是说，这符咒是无价之宝，远非大半个滨海上流必修的积蓄可比。完了，一切都完了。林子，把枪还我！快点！快点！快点！快点！快点！快点！这灵石归我了。可是这个符箓印在大唐中宫，我不知道可以算不算得上以物抵物。当然算了，我们的会场能有此符庇佑，定能消灾降福，日进斗金。只是，小兄弟，这幅符咒真的是你画的？是，那你就是天师门的门主了。没错，不应该呀，这么年轻，这不合理。啊，对，我也觉得不合理，大师。这个废物五年前还是洛家的赘婿，而且他是脑脑子还有问题，他怎么可能是天师门门主啊？听你的意思，在这之前他是个傻子。对呀、啊，这样说来，福禄就不是出自门主之手了，那就是个垃圾。哎呦，对呀、啊，哎，呃，不过柳大师啊，这您说，因为您的疏忽，这导致了这本该属于我的灵石。现在不属于我了，而且啊，他们借给我的钱都收回去了。您说这该如何是好啊？好说好说，我做主，把灵石按起拍价卖给您，您看如何？哎呦，哎，好坏不分，枉你活了这么大把年纪啊！刚才的事情我还没有跟你算账，你又信口开河，你是不是要找死啊？哼哼，听好了。我不想和你废，这符箓我已经给你了。按照以物换物，那这灵石
是我的了。师傅，滨海就在前面，咱们快到了。天师门门主应该已经到了，莫让他久等，我们再快点。哎，那如果我非但不把灵石还给你，还要绑了你，交给天师门来定罪，你又能如何？真好笑啊！我什么时候得罪天师门？你说呢？你不仅冒充门主手机获取暴利，你还敢妄称自己是天师门门主，你罪大恶极呀、啊！仿造、谎称，划天下之大计，我就是天师门门主。这符箓是真品，那你可有代表门门主身份的天师令？背着畜生说话，我能证明？你证没有什么用，那东西是假的。可有证据？哼。他洛家傻西的身份就是最好的证据，所以说这灵石你到底给不给？不给，你确定不给是吗？确定又能怎么样？不然你要明抢吗？没错，就是明抢。你、你、你、你、你、你会妖法？随你什么抢，这灵石归我，那是我的，把它给我。这有你说话的份儿吗？护身符？什么？怎么了？师傅，弟子给林家的保命玉佩突然碎了，他们可能会有性命之忧啊！请师傅允许弟子先行赶往拍卖会。准。是。你，废物，你完蛋了。此佛乃龙虎山王道长所赐，用于护我性命，如今却被你击碎。道长肯定有所感应，正在快马加鞭赶来救我。恕我直言啊，区区龙虎山陈道路，不如我一个人收拾。你少在这虚张声势！哼，你一定是想拖延时间，然后趁机找机会逃跑吧？你真当我看不出来吗？一个小小的龙虎山啊，我还不放在眼里。恕此参考。你，道长，王道长，小子，是你看不起我龙虎山吗？我什么时候瞧得起你龙虎山了？放肆！你应该庆幸我们龙虎山不杀佛陀俗子，否则的话，我定要让你身首异处。哎，王道长，这小子根本就不是庶民。就在刚刚，他打碎了你给我的护身宝玉，而且他还抢走了本应该属于陈掌门的灵石，足以证明此子有些羞辱。小的建议，取他狗命。连灵气都没有修出来，敢跟我龙虎山抢东西？你当真以为你是一个出生的牛犊，不怕虎啊？有没有一种可能啊？是你修为太浅，看不出我的神情，还是让陈道陵来和我谈判？呀呸！你算个什么东西啊？也配跟我师尊对话？若是再不交出灵石，我一身的修为你担得起吗？哼，逼装的不错，不过这修为不行。回你的龙虎山再练个几百年吧，小子。猖狂只会使你的下场更惨。我最后说一次啊，交出灵石。想要灵石啊，凭本事来取。那好，我就满足你。你的修为竟然在我之上，你还真猜对了。刚才你直取我命人，现在该我了。走。嗯。参见这座人掌门。都起来吧。师尊。<笑>大胆狂徒，竟敢伤我弟子！那是因为你管教无方，我替你简单的教训一下。大胆。别以为你有几分道行就可以目中无人、无法无天。你再强，强度过本尊吗？我劝你交出灵石。
我便不计较你伤害我弟子，否则我将你神魂俱灭。临时不可能给你，而且我命你来不是让你和我对着干的。你命我来？是啊，我受天师门门主赦令，赶来此地。你敢说你是门主？有何不敢？狗胆包天！门主何许人也？称他为陆地神仙都不为过，是我毕生的追求。你竟敢冒充他！开膛何罪？陈掌门，不止如此，这个小子三天前在洛家大堂还放出谎言，说要命你来此地灭了我林家。什么？你还利用我来打压为我做事的林家？哎，是命令，不是利用。当然，你也可以违背，但结果是，你龙虎山。万宗除名，哈哈哈哈哈哈！在整个修真界，你是第一个扬言，我陈道林若是不按你的做，就要灭我宗门之人。你真是，<笑>你真是好啊你！你好东西，没看到掌门已经火冒三丈了吗？还不赶快跪下道歉？让我跪，他不够格。你竟然敢说龙虎山陈掌门不够格？我想请问。你哪来的底气？底气？好、哦，我现在就告诉你我的底气。设令：龙虎山陈道陵，宿命一家。那，这就是我的底气。你还想灭我林家？你以为堂堂龙虎山掌门会被你这种不入流的妖法给欺骗吗？你不妨问问陈道林，我这是不是妖术？他敢不敢不按我说的做？你说的这么言之凿凿，那为什么陈道长还不动手灭我林家？有些事情啊，他难以接受，自然需要时间消化。但是，只有一分钟。一分钟后，你若不表态，龙虎山世间除名。呀呸！句句不离灭我龙虎山，你真当我华夏第一宗门是浮游蝼蚁？你负伤缠面吧！哟，你还又猜对，在我眼里说你们是浮游蝼蚁，还真是抬举你。放肆！陈掌门就在此地，还如此的猖狂，你是不想活了吧？你们不瞧瞧，他这副慌乱恐惧的样子，他敢动我吗？说他不敢动你。你的意思是，堂堂龙虎山掌门还怕你不成啊？他还真怕我，有种啊！陈掌门，您都听到了吧？这小子不仅不把我们龙虎山放在眼里，更是对您百般羞辱，罪无可赦。林家林则请愿，求您将其名正典型。名正典型。小璇，怎么办？我们没事，等着看好戏。好啊，那我就以你们所言，名正。言行，傻子，你还记得我们在洛家的赌约吗？现在只要你乖乖的认输，并且履行赌约，我可以替你向掌门求情，饶你的狗命。不过，你要永远的滚出滨海。你凭什么认为，如果小璇离开滨海，我就能跟你在一起？当然，你可以不服从，但我有的是手段，让你确认。林大少，你未免太过自信了吧？你怎么知道我会输啊？哎，如果我赢了，你就任我处置。是，你觉得你能赢吗？好，如果我赢了，我让你有事为起，你可认？我林泽以林家长子起誓，倘若陈道长听了你的旨意。灭了我林家，那我林家永世不得东山再起，永世为起。陈道陵，你觉得呢？死到临头了，还敢直呼我师尊的名讳？啊！师尊，龙虎山掌门陈道陵宣布，从今日起，我龙虎山竭尽全力覆灭。你死定了，林家，陈道长
。您您您刚才不是说要将叶璇名正典型吗？我说的是你，还有你们。陈道长，他就是个傻子呀！傻子。叶先生乃是万宗之首，五境之尊，天师门现任掌门。什么？你竟敢对他不尊？该当何罪？不可当。林泽，所以赌约谁赢了？您，您赢了。那我让你们林家永世为娶，你可认？我，我不认。死！我我认。门主，我之前听信了林泽的谗言，把本该属于您的灵石让给了他，我自愿受罚。你为人正直，只是受他人引导。我只需要你一个诚恳的态度。现在我收到了，面房，请来吧。谢门主。吕通，还不快跪下！掌门，呃，是我管教不方，要罚就罚我吧。师尊，闭嘴！我只有一个问题，这补天石归谁？你不愿意？不是的，门主，七天之后灵山论道，关乎到门宗地位。我若是不能用这个灵石，尽快提神修为至飞神境，恐怕就会被那几个老怪物打败。届时。我龙虎山就会跌落一线宗门之外呀！嗯，也算是有理有据。不过这补天石我不能给，这个我有大用。明白。不过这亏神镜我可以帮你提升。那这个是玄品灵丹，可以帮你步入亏神界。谢门主。但是，我需要你帮我做一件事，请明主门事。赴汤蹈火，在所不辞。我要知道关于这补天石的一切。这、这等神物恐怕很难找，但是我龙虎山上下定会竭尽全力。哎，师尊啊，那补天石本就是甘地鸿蒙初开时就有的，修炼至今，想必是早已成了人形。而灵山守护神本体，它就是一块石头啊，师尊。说不定它就是其中的一块补天石。门主啊，灵山石神或许是块补天石，呃，在下建议你和我同行去一窥究竟。只是有何疑虑，但说无妨。不过我龙虎山只有一个弟子的名额，不知道您是否可以屈尊？当然可。那好，在下这就去准备。门主，告辞了。我们也走吧。嗯。等等，等等，怎么了？这补天师事关重大，不能让他人知晓。我还是抹去他们的记忆也好。走吧。王小姐，今天多谢你了。客气了，嗯、呃。其实有件事情想请叶先生帮忙，但说无妨。你还记得刚才我说过，近日家父总做噩梦，怀疑宅子出了问题吗？我想请你去一趟我家。当然可以啊，呃，等等，老婆，嗯，我去他家看一下，你能自己回去吗？没事，你去吧。好，行。到了。重的银器是永元养院。伯父呢？陈道长，这边请。嗯，怎么样，王家主？哎，这个地方啊，我都了解了。你呢？把这道符贴在门上，定能够驱邪避凶，镇宅降魔。晚上定能安睡。多谢邱道长。招魂符。这符不能要，雪燕，这位是谁啊？他说这话什么意思啊？父亲，这位叶先生在玄门道法上颇有造诣，我特地请他来解决房子的问题
他刚才所言，您大可以相信。王小姐，贫道不才，是玄明宗长老一职，而且我是开山立派以来最年轻的一位长老，难道他与我还值得信任吗？毋庸置疑。好、哦，那我倒要问问他。这位道友，当今世界能够与龙虎山齐肩的名门正派玄明宗所创的镇魂符，难道有什么不妥吗？你这话骗骗别人可以，骗我骗不了。你玄明宗明面上是名门正派，暗地却以夺阴阳、窃万物之气，所以这根本就不是镇魂符，而是招魂符。你简直就是一派胡言！招魂符。可招方圆百里的魂魄为怨灵修炼，可只有待其修成之后，才能吞噬豪门世家的气力。所以，这房子就是你玄明宗在搞鬼。王家主之所以噩梦连连，也是怨灵所致。我纵了一言一行，皆为苍生，竟然胆敢诋毁，你是何用意？你玄明宗算什么东西，也配我诋毁吗？你简直就是无法无天！你是哪个门派的？你的师傅是谁？我定将登门问罪。好，你可听好了，我师承凌云子，门派天师门。你有胆就去问罪？哼！天师门乃当今世界天纵之首，五界之尊。我当然不敢。但你确定你是天师门的弟子吗？你是何职位啊？门主。门主。一般人可不知道我玄明宗的秘密，难道他真是天使门主？雪烟，他说的是真的吗？千真万确。哎呀，你把门主大人找来，给我们家看风水啊！父亲不必惊讶，我和叶先生是朋友。啊，天师令，天师令是门主的象征，你，你可否借我一窥呀？被人摔坏了。啊，摔坏了！<笑>天师令这么重要的东西，你居然能够被一个凡夫俗子给摔坏了？你是来搞笑的吧？有什么问题吗？你当本大爷是这么好骗的吗？王家主，您都看出来了吧？这个小子就是一个在街头骗吃骗喝的街头神棍啊！你要是相信他，不相信我的镇魂符，那怕是上他的当。我就说嘛，万人之上，天师门主岂会只讲身段？来，我去去王家看风水。大胆神棍，竟敢骗到我老子头上！父亲，叶先生说的句句属实。哎呀，我的好女儿，你跟着我在黑白两道混了这么多年了。你连这么简单的谎言都看不透，你太让我失望了。父亲，别说了，二人打断他的嘴，滚出去！父亲，我识人不清，若您生气的话，另按照您的意思去做。很好。可是，就算打断他的腿，我们房子的问题也没有得到解决。什么意思啊？刚才邱道长所言，只能证明叶先生不是天师门主，并不能证明他就是街头神棍。我相信他是懂一些道法，何不试着让他出手解决？若不行的话，再施以惩戒。王小姐，你这样就不怕他有什么坏心思吗？那不是有邱道长在吗？您玄明宗一言一行，皆为天下苍生。他若敢动什么歪心思的话，想必你也不会袖手旁观吧？呃，那那那,那倒也是，雪烟。邱道长的镇魂符可以解决问题了。嗯，正是。你敢百分百保证吗？那是当然。天下之事，无人敢说绝对。父亲，你觉得呢？嗯，他们两个都可能会失败。如果一起出手的话，成功率就会大增。是的。哈哈哈哈你不愧是我的女儿啊，心思缜密，令人佩服。好，那就依你所言。家主。你真不怕他有什么坏的想法吗？哎呀，邱道长，一切责任王家自负，求你成全王某，一并出手吧。这样说来，我没理由不出手了，那便由月灵教你做人。好，小子，道爷让你先出手，可以。杨烈，本座在此，若不想魂飞魄散，速来跪见。哈哈哈哈哈哈哈哈！小子，你懂不懂道法
这鬼怪之物是你靠喉就能喊出来的吗？那是靠符纸把天兵天将给招来的，你懂吗你？我的胃格可比天上的兵将要高，靠喉能动。你的胃格比天神还要高？你是来搞笑的吧你？再不出来，我用雷杀你！哼，还雷法？你知道什么是雷法吗？就让本道爷教你什么是真正的巨灵犬将，天地无极，乾坤之法。哎，来了！这怨灵的灵智如此之高了吗？知道我要整死那个小子，所以提前显示了，这样更好。二位莫怕，我叫来的。哼，你叫来的，怕不是本道爷道行高深？我只使用了一半的功力，就把这些鬼怪啊给吓出来了。你高兴就好。杀了他！滚！楚道长，你在干什么？快灭了他呀！哎呦，我正在释放，莫要打扰我！我让你去！给我灭了他！别、哎、别装了，在我面前，你叫不动他的。哦，好啊，说的你好像能叫动他似的。你来试试。魑魅魍魉听令，我让你弑其楚。灭其魂，哼哼，好啊！你今天要是能够叫得动他的话，我就把我脑袋割下来，给你当球踢。这是怎么回事啊？快从我身上下去！哼，我都说了，你叫不动他。你，你是谁？我是谁不重要，重要的是。我刚才让他弑其主啊！原来你是他的主子，是你给我王家下了月。七杀无厌，哈哈哈哈！小子，你敢坏我宗门大计，我定要将你捉骨扬灰！拿灭来，齐天来！想杀我？你还不够格！你，你是谁？天师门门主叶璇。叶璇，好吧，我拜于你，是因为疏于防范。我要是潜心修炼的话，定能够在虚之间杀了你。你之所以没有死，是因为我只用了一招。既然你觉得你有能力杀我，我便给你这招。但是记住，败在我手中的人，从来不被我称为对手。我给你百年时间追赶。让你真正看清楚你和我之间的差距是多么的遥不可及。小你不要后悔。王小姐，王家主，事情已经解决，叶某告辞。留步，叶先生，您是我们王家的大恩人，而且一表人才，能力出众。不知道您是否婚配？父亲，叶先生也有家室，是吗？王伯父，王小姐很优秀，但是您的心意我心领了，告辞。哎呀，可惜了，李子，爸，爸，你到底做了什么？五虎山为何要我林家永世为妻？爸，我真不知道，但我一心觉得。好像是叶璇搞的鬼，什么？又是他？他到底有什么本事？接二连三要我林家命悬一线，这我真不知道。爸，你想想办法。我真不想当乞丐啊，爸，你真是个废物。我林家祖上与玄冥老祖有些关系，只有求他救我林家了。啊，老祖，老祖，何长老，是何人把你打成这样的？鬼老子的话，是那个谁，老祖，老祖，宁海林家求见。林家，他们主上与我相识，让他们进来。是。老祖
龙虎山要灭我林家，求你看在往日的情分上出手相救啊！你们林家怎么得罪龙虎山了？你死还不快说！我龙虎山有一个弟子的名额，灵山论道与我同行，却一窥究竟。回老祖的话，龙虎山掌门要选中一人作为弟子，陪他去参加灵山论道。我就是得罪了这个人，其名曰叶璇。叶璇，老祖，正是叶璇这个小子把我打伤了。他还胆大包天，居然敢冒充自己是天师门的门主、啊。什么？天师门主那是何等的存在？区区一个龙虎山的弟子，居然敢假冒？哼！冰山论道，我定要追究其责任。可是，老祖，这个龙虎山和玄冰宗并肩齐驱啊。不是那么好对付。<笑>那是之前，如今我玄冥宗靠掠夺之气运，为溃神境之上尽一步之遥。恭贺老祖！而且，等我灭了龙虎山之后，依靠这一大宗之气运，必将唤醒我宗门的祭神。到那个时候，我玄冥宗便可横行天下。无人可敌啊！老祖本领通天，请你略施神通，救我林家。可以啊，你刚刚也听到了，我离溃神境之上还差一步，而你林家的气运正好可以帮你。老祖，看在我林家祖上和你相似的份上，不是太监，你可知道，你林家祖上就是献出气运求我帮忙，才有资格与我相识的。什么？林家祖上沦落滨海也是为此？不错，老主，多有打扰，告辞。儿子，我们走。你这个死废物，老子你走。爸，龙虎山要我们永世为妻啊！相比之下，我觉得老祖说的更合适。你竟敢不听老子的话！哼，你还嫌他害得我们不够惨吗？啊、你，不是，你不是很会打人吗？就他妈打我呀！来呀、啊！爸，你家在我手里，才能发扬光大。安心的去吧，老祖在上，林家林泽。愿献丑林家气运，只求老祖收我为徒。<笑>你很懂事，我很满意。我不光要收你为徒，我还要让你去参加灵山论道。谢老祖，将此符带回去，贴在大堂正中。你林家的气运即可可适时带进。多谢老祖。老祖，这个小子你刚会认识，时间不长，怎么会如此偏爱他呢？此子行事不择手段，对我们有大用。叶璇，现在我已经今非昔比了，你给我等着。至于洛离啊，在我七月用尽之前，定让你洛家破产。你个死废物，你还敢回来？你到底把林少怎么了？还要让我洛家彻底破产？破产就破产，打我干什么？你这个废物，你你还敢嘴硬？妈，我不是都跟你说过了吗？之前在拍卖会上，叶璇让龙虎山掌门教训了林泽，他这是对我们蓄意报复啊！好，那我就当着这个废物的面再问你一遍，龙虎山掌门是怎么教训林少的？永世为起。那林少为什么成为了玄明宗的弟子，还要代表宗门去灵山论道，成为了你这辈子都遥望不及的存在？遥望不及？你错了。我告诉你，这些东西连在我面前炫耀的资格都没有。没有资格？你可能得此殊荣啊！妈，我都跟你讲过了，小玄也将随龙虎山掌门一起前往灵山。你是又想让龙虎山的掌门收他为关门弟子？你瞧瞧他这德行！他也不配。哎，我顺着你的话问你了，如果陈道林有我这个徒弟，他
还对我这个弟子毕恭毕敬怎么办？<笑>你少吹牛了你！你我活了这么大的岁数，就从来没有见过师傅尊敬徒弟的。我问你，如果是怎么办？哼，那你要先证明了，再和我谈。好啊。龙虎山陈道明，本尊令你三分钟之内赶来落脚，逾期未到，龙虎山灭门。你变戏法就变戏法，狗叫什么？要是被别人听见我们洛家出言冒犯龙虎山掌门，是要被灭门的。你想死，可别连累我们。陈道明能得到我的冒犯，那是他的荣幸。住嘴！混账东西，你还敢这么大声？你是怕人别人听不见是吧？这嘴长在我身上，我想怎么大声与你何干？你叶璇，你是想要我骆家被灭门吗？我们骆家养了你五年，就是这么报答我们的？这五年你们骆家除了洛离，你们谁把我当人看了？我让你们破产，你们要是不攀附林家，至于会破产？至于我让你们灭门？等陈道林来了，自己分清。我都分得这么清楚了，你还敢出言不逊，引祸到我骆家？你马上给我滚出去！我要叫你永远不出骆家。妈，还有你，要是不嫁给林少，也没什么用了。你要是再不听他说情，你也给我滚出去！妈，难道在你眼里？我只是你们牟利的工具吗？是啊。叶璇，我们走吧，我们离开这里，重新开始。好，三分钟到了，等陈道林来了，我们再走。你,你还敢提陈道林？哎呀，你就是龙虎山的掌门。正是，这位女菩萨，冒昧打扰。呃，这掌门，这都是他的错啊，是他对你出言不逊的，跟我们可没有任何关系啊。什么？掌门啊，就是他，是他刚才说限你三分钟之内到，呃，不然的话，他要灭你的龙虎山呢。这有问题吗？嗯，这问题大了。掌门，您是谁呀？您是龙虎山的掌门。这废物是谁呀？这废物。就是我骆家的一个傻婿，嗯，你们的身份那是天壤之别，他竟敢如此冒犯你，就应该将其千刀万剐！千刀万剐，你确定？听掌门的语气，是彻底对叶璇这个废物动怒了，得赶紧跟他撇清关系。掌门，如果你觉得这个处罚还不够的话，你自己随便就好。刚才我们已经将他逐出了我骆家，他和我们已经没有任何关系了。还希望掌门能够原谅我们对这个女婿的管教不周之罪呀、啊。意思是，你还把他赶出去了？是呀、啊，掌门。如果你觉得对他处罚还不够的话，我这就让他滚过来，给您磕头谢罪。什么？你个死废物撒把星，你还不赶紧给我滚过来，赶紧跪下！你还不闭嘴？你知道他是谁吗？他不就是我骆家的一一个傻婿吗？傻婿，此人乃是。我是你的得意弟子啊！我呸！你个死废物，你少往你脸上贴金了。就你还是掌门的弟子，你今天能有幸见掌门一面，都是你八辈子修来的福气。哼，你还……臭狗，闭嘴！掌门，我怎么了？还怎么了？你是想让老夫遭雷劈吗？嗯，被雷劈？呃，掌门，我们只不过是骂，还敢骂眼？你们知不知道这位叶先生身份之高，乃是、嗯嗯、我亲传弟子？什么？我龙虎山收徒传道，是要向祭神体示的。你们说他不配当我弟子，言外之意。这是我陈道林错收小人，愧对誓言，难道是想添雷，逼死我吗？哎，掌门，掌门，绝对没有，我们是真的不知道啊！你们不仅想让我招雷劈，更是用阿扎之语侮辱我弟子，一句不知道就了事了吗
，告诉你们，绝不可倒！我定将你们打入地下，历经万年不解。这这这这这这掌门，我们都是一介草民，愚昧无知，求掌门饶我们性命啊！啊！上天有好生之德，放过你们不是不可能，但要经得我弟子同意。哎呀，我的好女婿，刚才都是妈的错，妈给你道歉了。哦，对对对，还有我，哎呦，是吧？对不起啊。哎，姐夫，你你是知道老弟这嘴啊，一向虔诚，你你你你就饶过我吧。所以呢，你就求求你师傅原谅我这次。啊，你们不是把我逐出洛家了吗？我们没有任何感情，我凭什么要帮你？好女婿，刚才妈那是开玩笑的。你别当真！哎，我还就当真。我的好女儿，你求求叶璇吧，我们可都是你的骨肉之亲，你真的忍心让我们去赴死吗？你们不是也把我逐出洛家了吗？我跟你们没有任何瓜葛了，就真的一点回旋的余地都没有了吗？没有。你你你女儿，够了，你们也是说。哎，阿姐，女儿，稍微教训，我相信你。别喊了！这一切都是你们咎由自取，善恶有报。骆家三人遭受冥界之苦，鬼门，哎，走！我别过门主，夫人，事情办得怎么样了？回门主话，属下用了障眼之法，虚构了无间冥界，可控骆家三人几个时辰。老婆，这个惩罚你还满意吗？很清楚，让他们知道坏事做尽的后果。我当然满意了。那就好。还有其他事吗？门主啊，明天就是灵山论道，届时我龙虎山的树敌玄冥宗也在，届时一定会有一场恶战，若无不敌。还望门主能够出手相助。我和玄冥宗也有恩怨，我自然会帮你。什么？他玄冥宗平时做点伤天害理的事也就罢了，竟敢得罪您，简直是！行了，对了，灵山论道的名额还有，我想带我老婆一起去。这个确实有点为难。那好吧，退下吧。所以明天我不能陪你了。不，我让你陪，谁敢让你走，我让谁好看。叶一雪，你看，有人把守，你准备怎么带我进去？白衣女子，看来今年的灵山论道是雨华阁主持。闭上眼睛。哎，对了，小璇、嗯，你刚说的雨花阁是什么呀？这龙虎山雨花阁玄冥宗并称为世间一流宗，这灵山论道就是由他们轮流主持。那你们天师门怎么不参加？这一群小孩子打架，我们大人掺和什么呀？他们和我们天师们啊，一个修武，一个修仙，一个地上，一个天上。走，你们怎么进来的？你看不出来吗？你我现在都是一宗之主的关门弟子，你跟我狂什么？言外之意，你还记得上次拍卖会上的事？什么拍卖会啊？你当我跟你一样脑子有病啊？明白了。只知道我是龙虎山的弟子，其他的一概不知。<笑>哎，不是你在那笑什么呢？我再跟你说一遍，他洛家已经被我搞破产了，他洛离连个上流社会都不算，你凭什么带他来啊？跟你有关系吗？跟我有关系？我乃雨花阁阁主的贴身侍卫，专门负责此地的安保服务。灵山论道明文规定，不准凡人踏足。看在你是龙虎山掌门弟子的份上。即刻让他出去，我不追究你的责任。那麻烦你把这规矩改一改，或者直接废掉。放肆！此法乃各大宗门共同立志，岂容你说了算？谁拳头大，谁制定规矩。各大宗门还不足，当然我说了算。你的意思是，来参加灵山论道的数百宗门，你都不放在眼里啊？是又如何？小子！你刚才所言可是当真？当真
，生死大言不惭。你是哪个门派的弟子？此人便是龙虎山掌门亲传弟子，名为叶璇。龙虎山，那可是实力门派，一路宗门。就算我们合力围剿，也不是他的对手。我看，咱们还是算了吧。诸位不必惊慌。此人已经违反了大会的规定，带一个凡人入场，已经违反了我们灵山论道的规定，与花阁云仙子定会责罚此人。而我玄明宗也是响当当的名门正派，我的师傅玄明老祖常告诫我，勿以善小而不为，所以我今天就要做一件善事，跟大家一起对付这小子，对付龙虎山。当今世界。一流宗门不过三个，如今有两方站在我们这边，还怕他什么龙虎山？没错，没错，没错。既然大家都团结一致了，那我提议废了他的手脚，把他扔下灵山。废我手脚，你们也配？嗯、阁主不仅主持灵山论道，在此作甚呢？<笑>原来是龙虎山陈道长。老身有礼了。灵山论道，比拼文武。我之所以迟迟不主持，是因为还没想好文笔的主题。天师门门主也在灵山，想见灵山守护神一面，可这精怪藏得太深，我们得想办法把他引出来。既然是门主所求，老身定当竭尽全力。灵山论道。就以论道为文笔的主旨，如此方能引灵山食神现身。嗯，三清之士开坛讲道，度洪荒，助神成圣。你的意思，我们也可效仿，因为门主对道的理解之深刻，超乎常人。若能旁听，定会提升修为。那食神自然不会失去这个良机，便会现身。正是，而且。这对我们来说也是好事。哈哈哈哈不愧是雨花阁阁主，此计谋，本座属实佩服。事不宜迟，我们速去灵山。废我手脚，你们也配？凭你龙虎山一流宗门的实力，我们当然不配。可你偏偏要在你女人面前撑你那不值钱的面子，引起众怒，甚至引祸至你的宗门。现在就算是陈道林过来也要挨两个巴掌，而你还在这大呼小叫，你狂什么狂？那我若告诉你，你们口中一流宗门龙虎山，并非我的依仗。你们灵山论道，在我眼里不过是小儿打架。你们合力围剿，我覆手可灭，你当如何？怎么？难道你还有什么顶格的第二身份？是又如何？你该不会又要说你是什么天师门门主了吧？天师门门主，送你们如何嘲讽？这就是事实。你是真会装啊！难道就为了在你女人面前撑你那几个不值钱的面子，你连命都可以不要吗？我就站在这儿，想要我的命，你们尽管来取。诸位。此子三大罪行，待庶民入内，不敬在场诸位，冒充天师门门主，断其手脚已经不足以抵罪。我建议直接取其性命，灭其神魂。大家意下如何？我等赞同，我等赞同。尔等赞同又能如何？今日我便把话放在这。灵山论道过后，我天师门必将肃清尔等垃圾。什么？你竟然说我们是垃圾？我。啊道友不必动怒，我对此人非常了解，他不过是在做一些临死前的挣扎罢了，结局不会改变的。洛离，本道长座下差一个烧香弟子，我看你就挺合适的，不知道你愿不愿意？你快住嘴！我看见你就恶心。我的女人，你林泽不配进。云仙子，请你送他们上路。上。凌云，拜见师尊！你好大的胆子！啊、恭喜老祖新入林家七运，步入亏身之上，大成境界。龙虎山多年的恩怨，也该有个了结了。还有那个冒牌门主，我定给他狗命。
即刻出发，前往灵山。得令。阁主，弟子刚才就是处罚了一个罪人，没有对灵山问道的道友不敬啊！罪人，那我且问你，他何罪之有？阁主在上，这姓叶的有三大罪。你是谁？我乃玄明宗太上老祖亲传弟子林泽。那你也不是什么好东西。陈道长，你现在还觉得你能压我一头是？因为这个姓叶，你龙虎山就要完蛋了，是吗？那我倒想听听。你怎么让我龙虎山完蛋？这姓叶的有三大罪名，我便一同讲与阁主听。第一大罪名，这姓叶的带庶民来我灵山论道，而且公然违反此地规矩，非但不听云仙子的劝告，而且他还大言不惭地说要为了这个人，废了我们遵守多年的规则。第二大罪，妄言我们数百门宗加起来也不是他的对手，引发众怒，这。才引获到你龙虎山，我玄明宗以及在座的各位已经决定要讨伐你龙虎山，相信阁主听完之后也是一样。所以我说，你龙虎山要完蛋了！呀呸！这第三大罪名，便是冒充天师门主，其罪当诛。阁主，请您同我一起诛灭此子。该被诛杀的人是你。这，什么？那我便顺着你所说的三大罪名一一回答你。其一，叶先生要带谁来，并不受此地规定的约束；其二，数百宗门，他老人家束手可灭；其三，龙虎山陈道林，雨花阁清玄上人，参见天师门门主。起，难道你真的是天师门门主？教唆云仙子赶走洛离，呼吁众人打压我，逼我妻子。屈服于你的淫威，你继续啊！门主，门主，想错了，我永远不是泰山，求您大手大量，饶我狗命！一句错，能弥补你所有的罪过吗？还有你们，说尔等是垃圾，服不服？服服。那既然你们承认了，按照刚才所言，我天师门必将肃清尔等。门主饶命了！都说林泽这小子骗了我们，我们确实受到他的误导。误导？好啊，他刚才是怎么误导你们打压我？我让你们怎么还回去？懂吗？林道友，可怪不得我们了。来，敢动我的徒弟，这便是下场。老祖，刚刚发生了何事啊？那人为何要取你性命？哈哈，老妖怪，这就是你教出来的好徒弟。方才他冒犯天师门门主，正被明阵典型。你倒好，一来便施法宗子的处罚。你说门主能饶得了你吗？陈道林，我告诉你，我对门主那是尤为敬仰的。如果方才得罪了他，那也是我不知道事情的始末所导致的。我相信门主定不会怪罪于我。哼，果然呐、啊，你是越老越精明。你是把门主追责才故意这么说的吧？我告诉你，门主就在此地，你当他听不出来吗？难、啊、为是门主啊！那、啊、个狗东西居然敢来到这个地方，是不怕死吗？想取我性，你打得过我吗？哼，我是打不过你。可是我老祖在，你能打得过他吗？是吗？你和他有什么恩怨吗？回老祖，便是此人在王家别墅将我打伤，更是此人居然冒充天师门的门主。什么？小子，你好大的胆子呀！你可知天师门门主就在人群之中，你还敢大张旗鼓的来到此地？难道你真的不怕死吗？玄明老怪，你给我闭嘴！你知不知道他便是闭嘴吧？陈大林，你个老杂毛老匹夫，你当我不知道啊？这个冒牌的门主就是你的弟子，要是追责起来，你也罪无可恕。你话还没听我说完，你就知道我有罪吗？哼！你除了百般解释之外，抽门主饶恕，你还会有什么好啊？<笑>门主啊啊，玄、啊、明宗，<笑>老祖，这个龙虎山的掌门呢，收冒牌门主为弟子，这是对你的大不敬啊！我玄明宗今日。
，就要让其诛灭人亡，为你讨回一个公道。请见阁主，各位道友，今日我就要替天行道，帮大家做个见证。什么老怪？先别说有没有罪，你我两派旗鼓相当，你就真觉得赢得了我吗？哼！不妨告诉你，我已不如大乘经，杀你个区区馈神期的修士，如同土狗、呃。想不到你修为增长如此之迅速，看来你最近掠得了不少大家族的气运。那我确实打不过你，但你绝对不是门中的对手。哼，我学明宗，但是名门正派，绝无掠夺气运之举。照你的意思是说，我替门主讨回公道，他还要打杀我不成？你真是愚昧之极！你问问你的好徒弟门主到底是谁？你一副害怕的样子干什么？谁是门主？直说便是。我，我不敢。如何不敢？莫非这个冒牌货他是门主？是。什么？他说叶先生便是天师门门主。确定？我可以确定。一块阁主。大半个修真界都能证实，完了，我玄明宗完了，完了，玄明老祖，可<笑>我是冒牌货，<笑>不是不是。秋雨，我们主，看清楚你和我的差距了啊！看清楚了，看清楚了啊！我跟您相比，我连个屁都不是。你们玄明宗竟干些伤天害理事，我让你回去亲手解散宗门，可有意见？<笑>危险危险！门主的命令。我等定然是不敢违背的，但是解散宗门事关全宗的利益啊，这恐有人不服啊！能否解门主的天师利益啊？呃，证明是门主下的命令，那全宗上下定、呃、定然服气啊！天师令被你的好徒弟摔坏了，哎哎哎，我我以为是假的，我我就假的。<笑>敢问清玄阁主，您之前见过叶天师吗？没有，是陈道长给我引荐的。有什么问题？啊啊啊、这就对了嘛！啊，是陈道林这个老匹夫，伙同这个混账，串通一气，欺骗我等。老妖怪，你什么意思啊？哼，你说我什么意思啊？我明白了。师傅，一定是陈道陵自知收了这个冒牌门主为徒，罪大恶极，所以欺骗清玄上人，让其信以为真，以此来误导众人，使其蒙混过关，瞒天过海。哼，徒儿，你果然是聪慧呀、啊！啊，清玄阁主，看来你被陈道陵这个老匹夫骗惨了。难道他真的并非天师门门主？尔等的想象力，叶某真是佩服啊！你个狗东西！被我拆穿了，还在这阴阳怪气是吧？清玄上人，本次灵山论道是由您主持，理应由您执行。晚辈提议将这个杂种打入地狱。这世上还没人能让我下地狱。您看到了吗？他这是对您雨花阁不敬。您还不动手，谁敢动叶先生？先从我龙虎山千年刀桶上挖过去。好，那我便先杀了您，再回你根基。咦，我的人，你也敢动？那我便先废了你，有胆就来呀、啊！来就来，谁把谁呀？来就来，谁把谁呀？住手！诸位，我有一个办法可以检验此人的真实身份。阁主，请讲。灵山论道，文武比拼，此法便是文笔论道。什么意思？对道的理解可以体现出一个人的修为。若他阐述之深刻远超我等，定是门主无疑。那照你这么说。我敌还不如直接无比。如果他是门主，我等定然不是他的对手吗？你说的对，但你容易没命。你放肆！老祖，灵山论道向来都是先闻后武，不可乱了章程。阁主少言急事，我乃大乘修士，我知道是能够提升在座各位修为的，也不妨白送你们一场机缘，我也愿结交各位道友。这求之不得呀、啊！但是你，我不送，得拿东西来换。我的道，你更不配听。你，你打算拿什么来换？你个傻子，读过书吗？你懂什么是道吗？那你懂吗？不懂就闭嘴。既然谈不拢，直接无比。来、啊
。门主，清玄阁主还是比较相信你的。灵山论道，一是可以证明你的身份，二是引出灵山食神。林小霞，您知道那一场大机缘，万物之灵，怎敢错过？我的道，比你强论。你是怕了不敢比了？什么？怕？照你这么一说，老夫今日定要跟你比上一比，让你知道什么才是真正的大刀。小子，我告诉你，你输定了。我师傅走过的路比你吃过的饭都多，我拭目以待。嗯嗯，各位道友，既然叫论道，那我就给在座的诸位讲讲我所信奉的道。能领悟多少，就看你们的本事了。嗯嗯呀，天地万物之道，万物人之道，人。万物之道，三道既一，三才相安，方能天人合一。这便是我信奉的道。三才相道，各夺所宜，岂乃无上大道？人气缠身，兄弟，你这要突破金丹期的节奏，快快打断那首，我来给你护法。哼，小子，看到了吧？这才是大乘期修士的道，你恐怕听都听不懂吧？我国外大学毕业，我都听不懂，他一个大字不识的人，你能懂个屁呀？那你们竖起耳朵听好了，比之道讲的是天地人三才相互汲取，相依相辅，以达到天人合一之境。此道固然不错，但是你理解错了。若求修为之增长，一味索取阴阳之造化、大族之气，以使万物所意识，不可得到。哼，什么多阴阳之造化，纯属无稽之谈。不过你确实是悟得了我的道，只可惜呀、啊，你一介凡夫，毫无修为，白白错过了此等上好的机缘。是你的境界太低了，你的道没有资格撼动我的修。呃哈<笑>，那你的道能让这些筑基期的修士提升到金丹境界吗？有过之而不及。停。哼、嗯。哎，你们两个坐下来干什么？听门主讲道是天大的机缘，若能得悟，修为翻番。你别动我老道了。哎，你还真相信他是门主啊？不是你陈道林怎么越老越糊涂了？他不过是一个凡人，领悟能力稍微强了那么一点，才从我师傅这儿领悟到了一点点的道。你让他去讲，他能讲个屁呀、啊！你闭嘴！你个素子，你要是满口混粪，就是你师傅在这，我同样要你狗命！哎，你个老匹夫，你个老杂毛，我修为何必你高？你动我动那些事啊？你，我说你师徒二人还让不让我讲道了？行了。我所信奉的道，简单直白，不提也罢。但修道想步入至真，必须清楚何为道。道法三千，禅之不尽。今日我待诸位窥其一语。哎，师傅，你看他颜值咋咋那样，还真有点意思啊。何为道？道即自然，变幻之本。不生不灭，无形无相，无始无终，无所不包。道即自然，道生一，一生二，三生万物，万物复阴而抱阳，充气为何？有高人在讲道啊！我守护灵山几千年。修为一直停滞不前，今日终于有机会突破瓶颈了
，道始于已，一而不生，故分为阴阳。阴阳和合,合而万生，阴阳和合,合而万物生，这才是真正的大道啊！为师悟了，这什么？哎呀，糟了！为师要突破了，而且要连升两个境界，快快快，给为师护法！看样子都突破了，有妖即将得道。灵山石神不对，那是上古普天石。<笑>我入归西之境了，我入大长境了。师傅，我也已入大长境了。看来大家的境界都有所提升，真是要感谢叶先生了。雷劫将至，有人长胜。障眼法，石灵，看样子是正道成圣了，故而引来雷劫。<笑>听说这个妖物的内丹可是大补之物啊！你敢动他去，我能让你步入归墟，也能把你打回主机。哎，不知你从哪里知晓的那些大道之理？莫非你真的是天师门的门？这绝不可能，师傅。他刚才也说了，他所信奉的道并不是这个道。那也就是说，他刚才说的这些都是从那些别的地方偷看而来。那既然不是他领悟的道，那也就是说，真正的天师门主另有其人。那你倒是说说我在哪看的？我怎么知道？你没有证据，就在大呼小叫什么呢？你，哎呀，别吵了。既然你非说自己是门主，那么你的道又是什么呢？能否说出来，让我等听上一听？如果真能让我等的修为提升，我们就信你。老匹夫，你别难得我眼。哎，我说过，我信奉的道，故不能让你们提升。但是，哎，你暴露了吧？以后啊，我劝你低调点，不要再自诩为门主、啊。我说，但是，可以顺便让你们看看，是吗？怎么看呢？以肉身之力。替灵石倒下天劫啊！你说你要挡着天雷，这样可以让你们直观的明白我信奉的道。那这么说，你信奉的道就是拳头了？有问题吗？没问题，但我真觉得你脑子有病啊！如果你信奉的道是拳头的话，那你完全可以去砸墙啊！可你偏要用这肉身去挡天雷，你的命！住，挡得住。哼，小子，你刚才那句话已经惹起了天怒。你确定真要为这个妖物挡雷劫吗？确定。各位道友，都因为这小子太狂妄了，这雷劫提前了，大家纷纷退后，退后，退后。若离，你肉体凡胎扛不住。到我这儿来，我保护你。你别来恶心我。哎，你是真不怕死啊？跟你有关系吗？有种！师傅，你不是对这个石灵感兴趣吗？这几个人都是你的阻碍，不如待会儿趁着天雷到来之时，趁机出手，然后把他们都给灭了，怎么样？你这招可够损的。不过我喜欢。<笑>这便是我的道、啊。什么？你竟然真的挡下了天雷？你错了，不光有天雷，还有你们刚才的暗算。这不可能！你肉体凡胎怎么可能挡得住天雷？刚才那道雷和我师傅的灵气绝对没有打中你。你敢不敢再试一次？既然你们对我的身份还有怀疑，那今天我让你们心服口服，我就站在这儿。
，有本事就全是。啊，不要，不过，对，哎，师傅，多谢前辈守护您啊。那包潇潇，你交给您家处置吧。那便多谢了。包才是谁？要杀我的前辈？夺取奴家的内丹，圣圣圣人之境啊！圣人之境，师傅你看错了吧？他一个娘们，你怕他干什么？你说什么？快快跑啊！跑、哎哎哎哎哎、什么跑呀？师傅，你等我给他抓过来，给你赔罪。不，疯子不用请我，奴家自己过来了。苏帝成寸，你这是圣人啊？公子不必害怕，奴家。不过是想要你的命而已。救我师傅！救我师傅！你敢救他吗？圣、啊、人在上，小道不敢。所以没人救得了你。说吧，你想怎么死啊？圣人，圣人您您饶我一命吧。圣人，现在知道求饶了，可是奴家说了，他不算呀、啊。叶大哥，叶大哥，求求饶我一命吧！我求您了，我放你几次了。几次不，不下三次，日不过三，废了他。啊啊啊！坏人，啊，坏人！前辈，他好像被吓傻了。那让他自生自灭吧，送他下山。遵命。那么玄冥宗的两位，该上路了。<笑>哎呀，叶先生，我们都是受了林泽那个畜生的蛊惑，才跟您作对的。求您饶我们一命啊！啊，是啊，先生，先生饶命啊！饶了你们，先别说你们被谁蛊惑，就你玄冥宗竟干那些伤天害理的事，就应该把你们名正典型。叶先生，我玄冥宗乃名门正派，居然没有干那些坏事啊！还跟我疯？真当我什么都不懂吗、啊？我最后再问你一次。窃取阴阳，夺大族之气运的事干没干？这件事情违背天理。玄冥宗那么大的宗门，应该不会做吧？不会。叶先生，我对天发誓，我是真没杀过呀。你都发誓了，看来是我错怪你了。叶先生，圣命，那我们可以走了吗？走走走走。不能，灵儿，把他们的神魂给我抽了。为什么叶先生啊,啊？我最后再问你一次，认不认？我认，我认。求叶先生让圣人住手啊！啊，认什么？解阴阳，多解冤啊！都听见了吧？玄冥宗大逆不道，活该生魂被炼，卑鄙无耻啊！如此下作，所以我说你们玄冥宗是修真界的毒瘤，你可认？认，我认。那我让你回去解散宗门，你可服？哎，服服服服服服服服。明天太阳升起之前，我让你玄冥宗解散的消息传遍整个修真界，否则这就是你的下场。明白，明白。我马上回去吧。逍遥派、逍遥真人，感谢叶先生为修真界铲除这个毒瘤，多谢叶先生了。区区小事，不足为谢。那么诸位，本届灵山论道就此结束，都请回吧。参见门主，你们信我了？您刚才所讲之道玄妙无穷，让在下一举迈入大成境界。您的门主地位，我从未怀疑。我也要谢谢，帮我找到了古天师。你可愿意帮我找到最后一块福天石？女娲娘娘遗落于世间的福天石只有三块，难道前辈已获其一？青儿，这正是我妹妹，只是修为尚浅，还未修成人形。敢问前辈，找寻我们所为何事啊？大夏龙脉被天雷击中，导致灵气外泄。找寻你们是为了修补龙脉。当时我师父用魂魄金身堵住了缺口。现在算来，只能剩三天了。前辈，我们都是大夏的生灵，自然义不容辞。但补天石乃是地胎所生，可以通过心灵感应来确认彼此的方位。前辈，事不宜迟，我这边帮你找寻我那哥哥，也就是最后一块补天石。
前辈，找到了。不过他现在在玄冥宗。为何？如果我没猜错的话，他现在应该是玄冥宗的祭神。不过他还是沉睡的状态，要通过大量的气运跟所谓的灵气才能唤醒。老婆，我要去一趟玄冥宗，此次凶险，不能带你一同前去了。我们在滨海也没了落脚的地方，你去陈道林的龙虎山等我可以吗？小雪，我想先回一趟洛家，跟他们做个最后的道别。也可以。陈道林，对，你陪我老婆一起去。遵命。五方。前往玄冥宗。还好我装疯卖傻躲过了一劫，我就不信石神能跟你一起下山。今天我在洛家等着呢，要是被我逮到，就死定了。陈道长，我想跟我家人单独聊聊，你先去帮我丈夫吧。夫人，我在门外等候吧。我知道道长是担心我的安危，但是毕竟都是亲人，他们不会害我的。我也说的有理，那你到去了，告辞。洛离啊，洛离，你就不该让陈道林走。都这么长时间了，判官怎么还不能睡我们呀？是啊，那个呀是叶玄师的障眼法，他不会看你们真的下地狱的。那就是电戏法。堂堂的龙虎山掌门，怎么可能会这么低贱的法术？妈，事到如今你还这么执迷不悟吗？叶玄带来的那个老头根本就不是什么龙虎山的掌门，他叶玄更不是什么陈道长的弟子。怎么？这小子就是吃准了我们，谁也没见过陈掌门，所以故意骗我们。对，那他这么做的目的是什么？很简单，就是在他老婆面前不丢人。哎，女儿，你有什么事，咱们稍后再说。先告诉我，叶璇他真的大，老子让他们整死他。够了，事到如今你们还是不相信小璇，他在你们心里真的这么差劲吗？我就不该回来。哎，洛大美女，去哪儿啊？林泽，你没疯？林少这么个大好人，怎么可能疯呢？林少，你来我洛家有何贵干？之前不是把你们洛家搞破产了吗？我心生愧疚，所以我决定啊，重新投资你们洛家。<笑>那真是太感谢您了。你可别高兴太早了。还是那句话，你女儿她必须陪我，而且就是现在，你女儿她必须陪我，绝对不可能！闭嘴！林少现在可是玄冥宗掌门的关门弟子，你能够陪他，那是你的荣幸，更是我洛家的福祉。玄冥宗已经被叶璇责令解散。他林泽更是被叶璇吓得装疯保命，他在跟你们装腔作势，你们看不出来吗？我、哦、装腔作势，那算了，你们洛家，老子不投了。哎，别，林少，我把女儿啊就交给你了，你想要怎样，随便。我们呀，对方没看见。<笑>我已经跟你们断绝关系了，你没资格让我陪他。闭嘴，林少。他吃谎，他之所以这么说，就是不想陪你。那好吧，那我就把他带走了。你们洛家的投资，明天就会打到你账上。哎，好，好。哎，姐，你就为洛家牺牲一下吧，姐。放开我，放开我，放开我！凤儿，我洛家飞黄腾达
，指日可待了。嗯、<笑>你选在哪儿？我死都不会告诉你。你以为我拿你没办法？心爱的，我猜这就是叶璇。你还给我！钱道林，我问你陪着洛离吗？回门之话，是夫人令我来帮你的。嗨，那边一起进去吧。哼！参见门主。您请放心，玄明宗已经全部解散了，小道正在为离开。你们的祭神供奉在哪？回门主的话，小道打算另立三门，后再继续供奉祭神。古代的神圣，门主请看。上人，您这是做什么？这石头奴家要了，你可有意见啊？这……嗯哼，小大伯，小大伯，很好，你可以走了。老婆，叶璇，好久不见，您走。洛离在哪儿？<笑>别动他！你不想让他死的话，就来滨海城西的废弃工厂。记住，一个人来。叶璇，灵、啊、儿，我去趟滨海，你回龙湖山等我。前辈，以防意外，灵儿化为原形，跟你一起去。也好。白妖怪，还不走？你想在我龙虎山坐坐吗？干死，干死！哼！哈哈哈哈哈！陈道林，你身负整个龙虎山的气运，如今归我了。我不会放过你的。门主，赵方才看来，他确实会缩地成寸，不过仅此而已。只是那石林在他身边，他作威作福罢了。若是祭神大人吸收了你龙虎山的气运，必当苏醒。那石林太守可灭，你不可他走大。娘、啊，叶仙。你一定要好好保护好祭神大人的真身，我来找你了啊！<笑>你放开我！我马上就取了叶神的狗。林子，哟，来了。我不想和你废话，条件是什么？痛快！我林泽走到今天这一步，都是拜你所赐。我要你自裁谢罪。不要，不要！你想要我的命？废话少说，我数三手，如果你不死，他就会死。一、二，走。啊！看到这是什么了吗？只要我轻轻一按，它就会爆，灰飞烟灭。你想怎么样？把匕首给我捡起来！你确定？你不捡刀怎么自裁？难道你要撞墙吗？我再给你最后一次机会，把引爆器扔了，我留你一条狗。好啊！那看看是你快，还是我快？啊！啊
若不是门规受限，早死八百次了。我全心忍，饶了我吧！都是玄冥老祖之使啊，跟我没有关系。啊啊、我可没有门规受限。四尊，不可活。老婆，没事吧？你是怎么被林泽绑的？是洛家，是他们把我献给林泽的。一群畜生，连自己的亲生骨肉都敢出卖！等我用补天师补上龙脉，带你去找他们算账。事、啊、不宜迟，我们出发。没想到，我玄冥族的机身。既然是补天石，想要他修补龙门，哼，绝无可能。师傅，五年了，徒儿回来了，您终于可以殊途为安了。这一拜，拜谢师傅传道授业之恩。这一拜，拜谢师傅为大夏献身；这一拜，拜谢师傅苦守五年，即使化作累累白骨，也不忘我天师门的誓言。石林，献出真身。遵命。我要用九阳神火把你们融为一体，你们忍耐一下。玄冥老祖，我劝你把补天石还回来，否则我让你神魂俱灭。你算什么东西？我真是万万没想到啊！你既然是天师门的弟子，要是之前，我一定会乖乖的照做。可是如今，我有祭神大人做靠山，你一个区区的弟子，怎么可能是祭神大人的对手呢？如今他只是块石头，非大清不可唤醒。嗯、那龙虎山的契约够不够大呀？耶！你怎么会有龙虎山的契约？那个陈道林的老杂毛！我把他弄死了！<笑>你今日我不把你挫骨扬灰，为陈道林报仇，我誓不为人。小子，我告诉你，祭神大人在圣人之上，连石灵都不是他的对手。除非<笑>你天师门的门主复活，那你知不知道这天师门之主分为访任和现任？照你的意思是说，你是现任的天师门门主喽？这个问题我不想，你只需要知道，我对付这石头，一烧就够。骨子长虹，我你这祭神大人要死去！你、啊、你，你<笑>看见没有？玄冥宗祭神大人已经幻化成混沌灵体了，试问这天下？还有何人能敌？请祭神大人稍任此灾。何？你不是他对手。你我本是地台所生，为何你帮他说话？可听前辈讲到，让我一举迈入圣人之境。哎，不对呀、啊，那是他讲的道，不是他自己的。他的道啊，是拳头。既然如此，那他更不是我对手。你可听过？大道至简，放肆！本尊悟道之时，你还未出生，需要你来教我吗？道无前后，达者为师。叫本尊来参悟参悟你的道。你各地寄身，诛杀狂徒。
，你未免高兴的太早了吧？既然能挡下我这一击，我要用全力了。哼，求之不得呀！呀、啊！你、啊、的。啊你到底是何种境界？叶璇不才，不入大道之境。大道之境，当今世上，只有天师门主才能一窥。你真的是门主？你知道的太多。到，石灵，现出真身。大夏龙脉中的修复，老婆，走回家，找骆家算账。好，都这么长时间了，陆离和林少应该修成正果了。哎呀，这林少要是一高兴，没准儿提前给咱出资了呢。有道理，凤儿，快用手机查一查，看我们公司的账上有没有资金注入。好嘞。嗯<笑>哎<笑>洛离，你怎么回来了？林少呢？林泽已经下地狱。你个死废物！你骗我们好不啊？你还敢回来你？你你能让林少下地狱？你还真当自己是龙虎山掌门的弟子呢？你啊！关于我的身份，你们给我看清楚。知道我是谁了吧？你是天师门门主，所以啊，害洛离的账该怎么算？啊！门主，我们错了，求门主放了他，饶我们性命！门主饶命了。洛离他是我的底线，绝不可。陆离，我不是你们的女儿。自从你们把我送给林泽的那一刻起，这一切。就再无挽回的余地了。尔等卖女求荣，罪大恶极。今日我将便夺取你们的一魂一魄，让你们在痴傻中度过余生，在世人的嘲笑和鄙夷中忍尽性命。哎呦！哎呦！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎